সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা শুভেচ্ছা নিও আশা করি ভালোই আছো আজ আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি নবম দশম শ্রেণীর পরিমিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে চলো আজ আমরা পরিমিতির ষোলো দশমিক চার থেকে কিছু আলোচনা করবো তোমাদের সাথে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার হাতে তোমরা একটি বক্স দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ ঠিকই বলেছ আয়তকার ঘনবস্তু আজ আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করব আয়তকার ঘনবস্তু নিয়ে আজকে আমাদের পাঠ হবে আয়তকার ঘনবস্তু আজকের পাঠ আয়তকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্রফল ও কর্ণীর দৈর্ঘ্য নির্ণয় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা আয়তকার ঘনবস্তু কি এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে পারবে আয়তকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্রফল ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য ও আয়তন ব্যাখ্যা করতে পারবে আচ্ছা বলতো এই ঘনবস্তুটি মানে এই বাক্সটি তৈরি করতে আমাদের কতটি পেপার লেগেছে কতটি পেপার লেগেছে হ্যাঁ ছয়টি পেপার লেগেছে অর্থাৎ এখানে ছয়টি আয়ত ক্ষেত্র আছে এই যে পাশে যে তলটা দেখতেছ ঠিক সমপরিমাণ এর বিপরীত পাশেও আরেকটি ব্যাপার লেগেছে তাহলে এর সমান এই পাশে আরেকটি ব্যাপার আবার এই পাশে যে আকৃতির একটি ব্যাপার দেখছ ঠিক সমপরিমাণ এই পাশে এভাবে এই পাশে এই পাশে অর্থাৎ তাহলে আমরা বলতে পারি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এখানে এই বাক্সটি তৈরি করতে আমাদের ছয়টি পেপার লেগেছে তাহলে আমরা বলতে পারি একটি আয়তকার ঘনবস্তু ছয়টি তল আছে আর একটি কথা আমি কিন্তু বলেছি এই পাশে যে পরিমাণ পেপার লাগবে ঠিক সম আকৃতির এই পাশেও তার বিপরীত পাশে আরেকটি পেপার লাগবে তাহলে আমরা বলতে পারি ঘনবস্তু বিপরীত দুটি তল পরস্পর সমান এবং সমান্তর আরেকটা জিনিস খেয়াল করেছ এখানে প্রত্যেকটি তলই কিন্তু আয়তক্ষেত্র যার কারণে এর আমরা নামকরণ করি কি দ্বারা আয়তকার ঘনবস্তু তাহলে আয়তকার ঘনবস্তুর সংজ্ঞা কি দ্বারা যে সামন্তরিক ঘনবস্তুর প্রত্যেকটি তল আয়তক্ষেত্র বা প্রত্যেকটি পৃষ্ঠতল আয়তক্ষেত্র তাকে আয়তকার ঘনবস্তু বলে তাহলে এখন আমরা দেখব যে এখানে এই আয়তকার ঘনবস্তু আর কি কি মিল আছে দেখো এই ঘনবস্তুটিতে এ একটি তল সমতল এই পাশ একটি সমতল এই সমতল এবং এই সমতল পরস্পর এই রেখার উপর ছেদ করেছে অর্থাৎ দুটি সমতল যে রেখাতে ছেদ করে সেই রেখাটি হচ্ছে ঘনবস্তুর ধার তাহলে এরকম তল ছটি তল প্রত্যেকেই এক কোনো না কোনো একটি রেখা আঁকতে ছেদ করেছে তাহলে এই দুটির ধার হচ্ছে এটা তাহলে ধার পাঠ হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তাহলে আমরা বলতে পারি আয়তকার ঘনবস্তুর ধার কয়টি বন্ধুরা ভালো করে দেখেছ আয়তকার ঘনবস্তুর ধার বারোটি এখন আর একটি জিনিস খেয়াল করি দেখো এ একটি তল এ একটি তল এবং পাশের এ একটি তল এই তিনটি তল তিনটি তলেরই তিনটি কুনি এইখানে মিলিত হয়েছে এই তলের একটি কুনি এইটা এই তলের একটি কুনি এইটা এই তলের একটি কুনি এটা তাহলে এই এই কুনিটা হচ্ছে তিন কুনি অর্থাৎ এটাকে আমরা বলবো কৌণিক বিন্দু কি বিন্দু বলবো কৌণিক বিন্দু আমরা চিন্তায় খেয়াল করি এখানে কৌণিক বিন্দু আমরা স্থাপন করেছি এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ তাহলে কয়টি আটটি কৌণিক বিন্দু তাহলে আমরা যদি সরাসরি এই বস্তুর উপরও দেখি কোনো বস্তুর আটটি কৌণিক বিন্দু আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তার মানে ঘনবস্তুর আটটি কৌণিক বিন্দু আছে আর এই তলটি হচ্ছে একটি ঘনবস্তুর বৃহত্তম তল এর কিন্তু একটি কর্ণ আছে এটা কিন্তু এই কর্ণটা হচ্ছে বৃহত্তম তলের বা পৃষ্ঠতলের কর্ণ আর সমগ্র ঘনবস্তুর একটি 
পণ্যের ধর্ম আছে আমরা এখানে আমরা এই ঘনবস্তুটি থেকে আমরা সূত্র এখন আর মুখস্থ করব না আমরা এখান থেকে কিভাবে সূত্র তৈরি করা যায় যেমিতিকভাবে না মুখস্থ করেই আমরা সূত্রগুলো এখন শিখব আমরা এখানে আয়তকার ঘনবস্তু সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল তাহলে এই আয়তকার ঘনবস্তু সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে এখানে কয়টা আয়ত ক্ষেত্র আছে ছয়টা আয়ত ক্ষেত্র আছে অর্থাৎ এই বস্তুটির ক্ষেত্রফল হবে ওই ছয়টি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান তাহলে আয়তকার ঘনবস্তু এটা দৈর্ঘ্য ধরে নিলাম এ এটা প্রস্থ ধরে নিলাম বি এবং এটা হচ্ছে উচ্চতা সি দুর্গ এ প্রস্থ বি এবং উচ্চতা সি এটা হচ্ছে মূলত আয়তকার ঘনবস্তু দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা আয়তকার ঘনবস্তু ক্ষেত্রফল কিভাবে লেখব আয়তকার ঘনবস্তু সম্পূর্ণ পৃষ্ঠে ক্ষেত্রফল আমার কি হবে ছয়টি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান ক্ষেত্রফলের সমষ্টি তাহলে আমার আমি আয়তকার ঘনবস্তু সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ পুরোটার ক্ষেত্রফল আমরা তখনই বের করতে পারবো যদি এখানে ছয়টি আয়ত ক্ষেত্রফল আছে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা জানি তার আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা সবাই জানি কি বলো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত তাহলে আমরা দেখি আয়তকার ক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র এই আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এ প্রস্ত সি তাহলে এ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কি হবে এ গুণন সি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত ঠিক এরকম কিন্তু সম আকৃতির ওই পাশে আরেকটি আছে তার মানে এই আয়তক্ষেত্র কিন্তু দুইটা প্রত্যেকটি কিন্তু দুইটা করে তাহলে আমরা এ পাশে যদি দেখি হ্যাঁ দৈর্ঘ্য এ প্রস্ত সি তাহলে আমার কি হলো এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হইল দুর্গ গুণন প্রস্ত তাহলে আমরা প্রথমে লিখতে পারি এ গুণন সি কিন্তু এখানে কয়টি এই তল কয়টি দুইটি দুইটি আমরা পরটি আসি এটা হচ্ছে আয়তক্ষেত্র দেখো এই আয়তক্ষেত্রের দুর্গ সি প্রস্ত বি দৈর্ঘ্য সি প্রস্ত বি যাই ধরো দুইটি বাদ মান দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত এরকম কিন্তু আরেকটা আছে অর্থাৎ আমি বলেছি তাদের বিপরীত তল পরস্পর সমান তাহলে এ পাশে যেরকম কাগজ আমরা বানিয়েছি এ পাশে কিন্তু সমপরিমাণ কাগজ তাহলে এটা হচ্ছে একটা ক্ষেত্র তাহলে এরকম কয়টি আছে আমার দুইটি এর দৈর্ঘ্য প্রস্ত যা এর দৈর্ঘ্য প্রস্ত তাই তাহলে এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে দুইটা দেখো এর সমপরিমাণ তল কিন্তু এই পাশে আছে আরেকটি বর্গ এক ক্ষেত্রফলের সময় বর্গ একক লিখতে হবে তাহলে আমার কি দাঁড়ালো টু এসি জু টু বিসি জু টু এবি বর্গ এক অর্থাৎ আমি এখন প্রত্যেক টু থেকে একটা টু কমন নিতে পারি তাহলে আমার কি থাকে এসি প্লাস বিসি প্লাস এবি বর্গ এক আমি যদি এখন সাজাই লেখি সাজিয়ে লেখলে তার মানে পাচ্ছি এবি প্লাস বিসি প্লাস সি এ বা এসি বর্গ এক এই হইল আমার একটি আয়তকার ঘনবস্তু সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল দেখো আমি কিন্তু মুখস্ত না সূত্রের মাধ্যমে আমি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল জানলে একটি ঘনবস্তুর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল জানতে পারতেছি 
তবে মুখস্থ কি বারবার তুমি চর্চা করতে করতে এটা আসলে তখন তোমার মুখস্থই হয়ে যাবে যে একটা আয়তকাল ঘনবস্তু সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল টু ইন্টু এবি প্লাস বিসি প্লাস সি